ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸಂಜು ಎಂ ಆರ್ ಅವರು ಸಂಜು ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜು ಎಂ ಆರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಐ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಹಾಸನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಸನ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಒನ್ ಇಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಏಟಿ ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಯನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲೇ ಸಿಕ್ಕ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸಂಜು ಅವರೇ ನೀವು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಯಜಮಾನರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಅವರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಅದು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಇದು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕಡೆನೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಬಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸಂಜು ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
ಜಾಬ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮರ್ತ ಹೋಗುವಂತ ವಿಧ ಅವೆಲ್ಲ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಟಫ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ತರನೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಆ ಮದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ತನಕನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರನೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದೋದು ಡೈಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸಂಜೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಓಕೆ ಅದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅವರ್ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅವರ್ ಬಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಏನಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಹತ್ತಿರ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಏಟಿ ಒನ್ ತೆಗ್ದಿದೀರಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲ್ದು ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸಂಜೆ ಅವರೇ ಇದು ಏನಾರು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಮೊದ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ
ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮುಡ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಇಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಗೆ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅನಂತರ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಎಂಆರ್ಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹದ್ಮೂರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹದ್ಮೂರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇದೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅದೊಂದು ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಒಂದ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ ಅನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ ಸರ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೀರಾ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅನಂತರ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋದು ಸರ್ ಉಳಿದಿರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಯೂಮಾನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೌದು ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಓದಿದ್ರಿ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೆ ಅದು ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ
ಇನ್ನ ಊರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅದೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಜು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿವ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರನೇ ಓದಿವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿವೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿವೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅವನೊಂದ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಓದಿವ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಓದಿರೋದ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋವರಿಗೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರು ಏನು ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಡಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ತೀರಾ ಡೆಪ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಾಕ್ ಸರ್ ಅನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದ ಸಂಜು ಅವ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾಕ್ ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅದೇ ತರನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿರೋದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇಡ್ದು ಅನಂತರ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡುವುದು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಡೈಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಓದೋರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ